Our seventh question is which method is adopted when population is hypothetical? Population hypothetical are not the same. We have to say that population is hypothetical. We have to say that the method is not the same. Census method is not the same. Second option is sampling method. Then the third option is personal interview method. Then the fourth and last option is D. All of the above. Population. ஹைப்பத்தட்டிக்கல் ஆனும் நன்றுங்கள் நம்மல்க்கு இதுனாத் தேது மதாட் ஆனும் உப்பியோகிக்கியாம் பட்டுந்து சம்முக்கு கலியல்லி அரியாம் பிட்டுந்தானும் sampling மதாட் ஆனும் Nampol ada na populasi na ate, oru kriteria mai itu la sample kalu seliti sendiri, am nampol kene kriteria mai ada la perdan. So population hypothetical anu nampol kene nampol leh itu mother anu ni wujud kini ya, that is sampling mother anu nampol kiri kini. When the population is hypothetical, population hypothetical anu nampol kene nampol kiri kini mother dia dana sampling mother anu nampol use kini kriteria mai itu ada oru teri kya. Then next the individual of a population is termed as नमल एक population ले, एक individual ने, नमल इंदर न बारे हूँ, नमल एक एक set of population, नौ रुपए ले, अन्यथा एक individual ने, नमल पलपड़ा, नमल discuss इधर वाले बंधा पट्टे पारणे दान, अल्लाह, अपने नाम वही क्यों, अन्य options वही क्यों, sample size, sample unit, all of the above, हम कह रहे हैं sample size अल्लाह Karena orang satu populasi na itu 10 beri ana sampel duduk dengan kita dahana sampel, anda size itu mana 10. Sampel itu macam yang subset of the population, nama lu paham. Then the unit, anda unit, nama lu population le, nama lu ambil beri, ambil beri individu duduk dengan kita dahana itu orang individu, ambil beri lori al, anda orang orang unit kan, ambil beri la orang orang individu kalau ambil beri orang 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 unit kalau nala nama lu paham. So the individual of the population is termed as the option C unit. One unit is not the same. Sample is not the same. Sample size is not the same. Okay. Then, one population is not the same. One unit is not the same. So, the individual of a population is termed as a unit. Clear? Next. The ninth question is, Good representative part of a population is called. Amala population baranjo mem baranjo, orang population ni perdana perta part, alagi le good representation tu baranjo, population ni good representation tu baranjo, ini ni ni ana na, coba. First option sample, the second option B option, infinite population, C option, primary data, and the D option none of the above. Good representative part of a population. Or a population de pradhan petaling il, uru nalla partan do parane enda airi kya. Matto no alavi kya enda. Amalu padicha vasu de enda sample an. So the answer is option A sample. Or a population de good part endo parane kya enda an adi the answer that is sample. Okay, adik kerjanya mana tu representasi ini nunda sampel apa populasinya sampel representasi ini nunda. So adu guna tu dengannya, orang populasinya good part tu, nama kita ni alagi representative nama kita ni ni paraya sampel ni paraya. So next, the question is, beauty is comes under which category of data? Beauty itu paraya nada, saundari itu paraya nada. Nama lalu, ied category itu perit tu. Eh, data yang kita pelajari itu, kita lihat di dalam klasifikasi itu, kuantitatif data, kualitatif data, lain sebagainya. Apa ini beauty yang kita pelajari itu? Kita lihat di dalam type of data yang kita lihat di dalam option sar. First option, kuantitatif data. Second option, kualitatif data. Then the third option, primary data. Then the fourth option adalah secondary data. Lain, kita lihat CMD yang di dalam. Apa itu? Kita cancel. Apa ini adalah dua karya yang mana? Quantitative data, rende qualitative data. So beauty yang nolada, yaitu wibhaga itu perlu nolada. So beauty yang nolada, kita jangan, kita hendak jadi apa ti lada, ni measure iya apa ti lada. Kita kadre measure iya apa ti lada, paksa hendak jadi rank iya. Alai, alai, kita lada saudari, alinggil ni dana beauty kandang sekarang berimbau saudari malas orang lada berimbau lada dana first, second, agen rank iya le berai nolada. Seri alai, alai, kita hendak jadi apa ti lada, measure iya apa ti lada. So, nama kita mesra jian, baca atau tu undur ni. Mesra jian, sahdi kaya atau tu anu beauty, saundaria, intelligence. Ini adalah mesra jian baca atau garing la. So, ini yang nama kita itu beraya mesra jian baca atau data ye. Nama kita beraya ini adalah qualitative data mana? Ini adalah qualitative data. Mesra jian sahdi kaya atau the data cannot be measured. Adanya nama kita itu beraya qualitative data mana beraya? 
അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ് ദ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഇനി എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കലി സംഖ്യാപരമായി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അളക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഡേറ്റകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ന്യൂമറിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ന്യൂമറിക്കലി ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും so the data qualitative data this type of data cannot be measured in numerically sankhyaparamaayi namaka rekhapettan allengil measure cheyvan alakkuvan sadikkatha data kal aanu endu qualitative data ayin udaharanam ingane irikkum chodyam varunathu beauty intelligence honesty ivile edengilum thara allengil ivake edinte under il varunna aanu chodikkam ivella endha qualitative data kal aanu beauty intelligence honesty ivella endanu qualitative data sin udaharanam aanu next ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അളവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ദ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ന്യൂമറിക്കലി സംഖ്യാപരമായി അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഡേറ്റകളെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഏജ് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് സോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി അത് അളവാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഖ്യാപരമായിട്ട് അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഇൻകം കൺസംഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് സംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ഇൻകം കൺസംഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ഇവയെല്ലാം എന്താ സംഖ്യാപരമായി അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇത്രയാണ് പതിനായിരം കൺസംഷൻ ടു തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം സംഖ്യാപരമായിട്ട് ഇളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റകളാണ് മറന്നു പോകരുത് ഇപ്പം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അളക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവ ബ്യൂട്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോണസ്റ്റി ഒക്കെ അവയിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സംഖ്യാപരമായി നമുക്ക് അളക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവോ സംഖ്യാപരമായി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ അളക്കുവാൻ സാധിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവയാണെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഇൻകം കൺസംഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മിൻ ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദ ഡേറ്റ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റയെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡിഫറെൻസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കേരളം തമിഴ്നാട് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജോ ജോഗ്രഫിക്കൽ എന്താണ് ഏരിയാസാണ് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച എന്താണ് റൈസ് അരിയുടെ അളവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അരിയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് ഇത് കമ്പാരിസൺ നടത്താം സോ ജോഗ്രഫിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം സോ ഹിയർ ദ ഡേറ്റ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് വിത്ത്
in this type of classification data are classified as either in ascending or in descending order with the reference to time such as years months weeks etc varshangaludeyo maasangaludeyo aarchagaludeyo ke adisthanathile അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ നമ്മൾ വർഷങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റയെ ക്രമീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വസ്തുതയാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആഡം സ്മിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ജയ ഹിക്സ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ജെ ബി സെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്കറിയാം ആഡ സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ആഡ സ്മിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇനി ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണെന്ന് അറിയാം ജെ ആർ ഹിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് ജെ ബി സെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റുമാക്കിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് സോ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ആരാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആരാണ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ എ ആണ് സോറി ആൻസർ ബി ആണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൻസർ ശരിയാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ബി ആണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയുക്തത എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്താ ഈ ഉപയുക്തത അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു വസ്തുവിന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആ കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് എൻ്റെ വിശപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭക്ഷണ വസ്തുവിൻ്റെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഉപയുക്തത അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് കാൾഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നും ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നും കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നും ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ആൻസർ എന്താണ് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എന്താണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ബേസിക്കലി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി അത് ആൽഫ്രണ്ട് മാർഷലാണ് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂമറിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാർഡിനൽ യൂട്
നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആപ്പിൾ മേ ഗിവ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ ഞാനൊരു ആപ്പിൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആ ആപ്പിൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഇരുപത് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കും സോ ഞാൻ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ കൺസംഷനിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയാം വൺ യൂട്ടിൽ ടു യൂട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റിയെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂട്ടിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചത് മുഖേന എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് യൂട്ടിലിറ്റി ലഭിച്ചു ട്വൻറ്റി യൂട്ടിൽസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ യൂട്ടിലിറ്റി അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് എൻ്റെ അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അല്ലേ ജെ ആർ ഹിക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഓപ്ഷനായിട്ട് ജെ ആർ ഹിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആരുടേതാണ് അത് ജെ ആർ ഹിക്സിൻ്റെതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ജെ ആർ ഹിക്സിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചോ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആരുടേതാണ് ആൽഫർഡ് മാർഷലിൻ്റെതാണ് അല്ലേ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആരുടേതാണ് ജെ ആർ ഹിക്സിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിച്ച് എ കൺസ്യൂമർ ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഒരു സർവീസോ പ്രൊഡക്റ്റോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ലഭിക്കുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ cannot be measured numerically endu cheyan pattilla numerically adine measure cheyan sadikkilla ennulladana endu ordinal utility database il nammal padichu vekkanda oru vasthada jr hicks aanu aru jr hicks aanu ordinal utility approach put forward cheyada vyakti ivide numerically aa oru utility measure cheyan sadikkilla annullana parayunnu based on cardinal utility analysis we can classify the utility mainly into two appo cardinal ordinal nammal padichu അപ്പോൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണെന്ത് നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഗുഡ് ഓഫ് സർവീസിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യൂട്ടിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് യൂട്ടിലിറ്റിയെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നും എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അവയെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്ത ഉപയുക്തത എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൊത്ത ഉപയുക്തത ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ അഞ്ച് ആപ്പിളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ആദ്യം കഴിച്ച ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി രണ്ടാമത് കഴിച്ച ആപ്പിളിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി മൂന്നാമത് കഴിച്ച ആപ്പിളിൽ നിന്നും എനിക്ക് എത്രയാണ് എട്ട് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി നാലാമത് കഴിച്ച ആപ്പിളിൽ നിന്നും എനിക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഓരോരോ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓരോ ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഓരോ അഡീഷണലായിട്ട് ഓരോരോ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഞാൻ എനിക്ക് കഴിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആപ്പി
obtained from the consumption of all possible units of community. Possible art la illa community kalinum any kilifikuna consume jina vikti kilifikina motta ubayukta motum utility ana total utility in the parana. If it is TUN, TUN refers to total unity derived from consuming n units of community X. X on the parana community apple. X on the parana community, X on the parana community apple on. I X on the parana community n number in an consume jina angle. N number of the assumption of Asil Parana, N number of Ethra and Anglumera. A X on the Parana community, N number and consume chain angle. I X on the Parana community, N number consume chain of the load, any kitten utility and the Parana Garina. A utility on total utility of N. T U N and the Parana. Total utility of N terms, N number of items on the land. N number of items, Ritra, N number in the community, and N number consume Jigan, other than the Motto, in the total item, Lefik in the utility on TUN, other than TUN represent in so total utility number clear eye. Next, marginal utility. Number total utility TU, capital letter TU in the represent Jigan angle. Marginal utility number MU and on in Represent in the marginal utility where you will lack the amount of the end of in addition to total utility. Total utility will be an addition, but total utility will be an addition of a rainbow. Yan for x on the brain one x or x and consume jay. Other than the any key or anji unity utility. Randamath x and consume jay. That's why you can use the unit. That's why you can use the total utility. Total utility is not the same. Additional adding is not the same. That's why you can use the unit. That's why you can use the additional consume. That's why you can use the unit. You can use the unit. That's why you can use the unit. That's why you can use the unit. That's why you can use the unit. That is the utility of the utility of the unit. That is the marginal utility. So that is, in addition to the total utility, what is the marginal utility? The marginal utility is in addition to the total utility. We are going to say that. Marginal utility is the change in total utility due to consumption of one additional unit of a community. Marginal utility is the change in total utility. Total utility will be the change on to consumption of one additional unit of a community. One unit, one unit additional unit to consume. Total utility will be the change in the marginal utility. That's the equation of marginal utility. That's the equation of MUN. Marginal utility of N units is equal to TUN total unit utility of n units minus TUN minus one clear equation of the chega margin utility equation of the little chodika in margin utility contributing on the angle in the anum number that total utility will be the change in the okay but equation is on in the change of answer like you can answer the clear alley in margin utility equation MUN is equal to TUN minus TUN minus one and all of the but total utility, marginal utility clear I and all of the vector man in the other next question important indifference curve approach developed and modified why indifference curve approach developed and modified why for indifference curve approach develop a chay do other modify chay do are on the lawn the item modified by in choice in alum is the legal than your question so, first option J.R. Hicks and R.G.D. Allen. Second option B option P.S. Samuelson. The third option is Lionel Robinson. Last option, none of these. Um, indifference curve, IC curve, R. Aran, modify chayza, develop it, modify chayza, R. Aran, jo chayinyal, J.R. Hicks and R.G.D. Allen. Aran. Clear alle? Question clear alle? Indifference curve, develop it, modify chayza, R. Aran, jo chayinyal, J.R. Hicks and R.G.D. Alanungudian. Initially, 
അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതിനകത്ത് എഡ്ജുവർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതുക ഇവിടെ എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജെ ഡി അലൻ ആണ് അപ്പം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന്റെ കേസിൽ ജെ ആർ ഹിക്സും ആർ ജെ ഡി അലനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സിനകത്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഐ സി കർവ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് വാസ് ഇനിഷ്യലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എഡ്ജു വേർത്ത് later on it was modified by jr hicks and rgd allen in 1939 1939 il aanu jr hicks um rgd allen um koodi endu cheyyunnathu modify develop cheyittu adu modified cheyyunnathu appo developed and modified ennu choichu kenjal jr hicks um rgd allen aanu initially developed nanu question adinagathu edgeworth ennu parayana option undengil endu cheyyuga edgeworth eduga adu alla ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാണ് ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജെ ഡി അലൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഴുതുക സോ ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ ഐ സി കർവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവുകൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അവ ആ കോമ്പിനേഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ആ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം ആ കൺസ്യൂമർ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ബേസ് ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് രണ്ട് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ രണ്ട് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്നോ എക്സ് ടു എന്നോ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അത് രണ്ടും എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഗുഡുകളാണ് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും ലോക്കസ് പോയിന്റുകളാണ് അതായത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അളവുകളാണ് ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അളവുകൾ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഹിം ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവുകൾ പല പല പോയിന്റുകൾ ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ പല പോയിന്റുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വക്രം വരയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഐ സി കർവ് ജെ ആർ ഹിക്സും ആർ ജി ഡി അലനും മറന്നു പോകരുത് ക്ലിയർ അപ്പം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുക ഐ സി കർവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടൂവും ഗുഡ് വണ്ണ് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണെന്നും ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഈ എക്സ് ആക്സസ് നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയാം ഗുഡ് ടു വൈ ആക്സിലാണ് ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് വൈ ആക്സസുമാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വണ്ണും വൈ ആക്സസിൽ ഗുഡ് ടുവും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് ഗുഡുകളുടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ഐ സി കറവ് ഈ ഐ സി കറവിൽ ഉടനീളം ഏത് പോയിന്റിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്താലും അദ്ദേഹം തുല്യ ലെവലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം രണ്ട് ഗുഡുകളുടെ കേസ് അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ഈ ഒരു കർവേഷർ ഇത് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ടൗൺ വേർഡ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഗുഡ് വൺ എക്സ് ആക്സിലും ഗുഡ് ടു വൈ ആക്സിലും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എക്സ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് വണ്ണും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എക്സ് ടുവും ഇത് ചേരുന്ന ഒരു ബണ്ടിലാണല്ലോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിൽ ആ ഒരു ബണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉള്ളത് കൺസ്യൂമർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് വണ്ണും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എക്സ് ടു ഉള്ളൊരു ബണ്ടിലാണ് സെലക്ട്
Clear. Because if x1 is equal to good 1 is equal to good 2 is good 2 is equal to good 2 is good 2 is equal good 2 is equal to 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 good 2 is Namely, Karbili, Adeham, every day I learned under satisfaction of Rada, Adehan Kudal, Pradhanium, good to one in Anna Nondangil, good to one consumed in Anangil, Adeham, good to two, Purna, Parama, the Udiva, good to one monkey. Clear Isle. Neither like Tulimai Tanangil, our point is another, they have consumed every day, but I consume the other than the same level of satisfaction. So, any indifference curve in the Chilla properties, Samogunoka. Indifference curve slopes downward from left to right. Indifference curve is downward from left to right. Indifference curve is downward from left to Downward from left to right. Indifference curve is properties from left to right. I see curve in the properties from left to right. Indifference curve is curve. Okay, now we have to do the indifference curve approach. We have to do the slope downward from left to right. Okay, we have to do indifference curve convex to the origin. We have to do the convex to the origin. We have to do the origin of the convex. We have to do the left to right downward sloping. That's all. Indifference curve never intersect each other. That's why indifference curve is here. We have to do one indifference curve. That's why we have to do one indifference curve. 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 IC1, IC2. Indifference curve is not the same as the indifference curve. We have to do one indifference curve. IC3. We have to do one indifference curve. So, let's do it. IC curves do not intersect. Indifference curve will end the jail. Parasperum, Kutimutarilla, clear eye, Manasila over the above. Indifference curve are convex to the origin. They are downward sloping left to right. They do not intersect each other. Other ball than in the IC curve will X axis low, Y axis low, and the tangent agarilla. The indifference curve do not tangent to X or Y axis. X axis low, Y axis low. Tangent Agarilla. That's all. The indifference curve is the tangent. We can say that we can say that we can say that we can say that. The higher indifference curve shows higher level of satisfaction. We can say that the indifference curve is the case. We have three indifference curves. Now, we can say that the IC2 is the case. We can say that the IC3 is the case. If you have a good satisfaction, you can see the same thing. 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 Higher indifference curve gives higher level of satisfaction. Then, next, the slope of the indifference curve is negative. Indifference curve is negatively sloped. Down by double bar, negatively sloped. Then the indifference curve are not necessarily parallel to each other. Indifference curve will number which will parallel or no? Allah. They are not necessarily parallel to each other. Any slope of indifference curve. Indifference curve in the slope can be given as change in x2 divided by change in x1. Good two will under change in a good one will under change will under divide change again. Change in x2 divided by change in x1. This is change in x2. Change in delta x2 divided by delta x1. Delta x2 divided by delta x1. Then, indifference curve in the properties we will discuss. The next question is, Which among the following is correct equation for budget line? Budget line is the correct equation for budget line. We will talk about it. P1 x1 plus P2 x2 less than or equal to M. First option is A option. B option, P1 x1 minus P2 x2 greater than or is equal to M. Third option, P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. Then P1 x1 plus, sorry, P1 x1 minus P2 x2 is equal to M. This is not the budget line equation. 
ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ബജറ്റ് ലൈൻ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കൺസംഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇ സിക്കൽ ടു എം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇ സിക്കൽ ടു എം ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണെന്ത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇ സിക്കൽ ടു എം മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ എന്താണ് പി വൺ എന്താണ് പി ടു എന്താണ് എക്സ് വൺ എന്താണ് എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇ സിക്കൽ ടു എം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ എന്താ നോക്കിക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആക്സസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സസും ഉണ്ട് വൈ ആക്സസും ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും നമ്മളിവിടെ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ആ ബജറ്റ് ലൈനിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇ സിക്കൽ ടു എം അല്ലേ അതാണ് ഈ ലൈൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇ സിക്കൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബജറ്റ് ലൈൻ ഉടനീളം ഈ ബജറ്റ് ലൈനിൽ ഉടനീളം എൻ്റെ ഇൻകം നൂറ് രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻകം ആയിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരം രൂപ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവിനെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് അത് അത്തരത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇനി ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് പി വൺ എക്സ് വൺ പി ടു എക്സ് ടു ഇവയൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതാണെന്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അത് പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആണ് ഇനി പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ആണ് എക്സ് വൺ എന്തായിരിക്കാം ഗുഡ് വണ്ണിനെയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ഓ അത് ഗുഡ് ടുവിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ പി വൺ എക്സ് വൺ പി ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത എന്താണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് വാങ്ങിക്കുവാൻ എത്ര രൂപ ചെലവാകുന്നുണ്ടോ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് വാങ്ങിക്കുവാൻ എത്ര രൂപ ചെലവാകുന്നുണ്ടോ അത് രണ്ടും എൻ്റെ ഇങ്കത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ക ഉപയോഗിച്ച് ആയിരം രൂപയുടെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതായത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കൂടി അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വരുമാനത്തിന് തുല്യമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ബജറ്റ് ലൈനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇങ്കത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇങ്കത്തിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇങ്കം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇൻകം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവിനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഉണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇതെന്നാണ് ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതായത് ഒന്നുകിൽ ബജറ്റ് ലൈൻ പൂർണ്ണ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻകം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ അത്
ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം വരും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ ജി എസ് ടി അല്ലേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് യു ടി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐ ജി എസ് ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇനി സി ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് യു ടി ജി എസ് ടി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി സി എസ് ജി എസ് ടി യു ടി ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഐ ജി എസ് ടി ആയിരുന്നു അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റും സെൻറ്ററും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുമാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്നാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജി എസ് ടി കെയിം ഇൻ ഇന്ത്യ ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണെന്ത് ജി എസ് ടി വരുന്നത് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ഐഡിയ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അടൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ സ്ലാബ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ വരുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ എക്സാമിന് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ കേസ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ലാബ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു തന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് പത്തെന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ കൂടെ പത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ ജി എസ് ടി സ്ലാബുകൾ അതായത് പറയുന്ന റേറ്റ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലാബുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ചോദിക്കാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജി എസ് ടിയുടെ എന്താണ് ഓരോ സ്ലാബ്സ് ആണ് ഓരോ മേഖലകളിൽ അവർ ചുമത്തുന്ന നികുതികളാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ചുമത്തുകയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മോദി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കി ഇനി അതിനകത്ത് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സി ജി എസ് ടി സെൻട്രലിൻ്റെ യു ടി ജി എസ് ടി അത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ബേസിലുള്ള ടാക്സ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കഷനിലെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വേൾഡ് ബാങ്ക് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ യു എൻ ഡി പി ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഐ എം എഫ് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഏരിയകളല്ലേ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ യു എൻ ഡി പി ആണെന്ത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യു എൻ ഡി പി ആണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള യൂസിലൂടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബേസിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഡി പി അപ്പോൾ യു എൻ ഡി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന എച്ച് ഡി ഐ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മ
അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്രോസസ്സുകളാണെന്ത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൊ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളെ അത് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ഡി ഐ ഇം അത് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പാകിസ്ഥാനി എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ന് മെഹബൂബ് ഉൽ ഹക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പാകിസ്ഥാനി എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഹബൂബ് ഉൽ ഹക്ക് ആണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി ഐ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല ആരോഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇംപ്രൂവ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ട്രെയിനിങ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദിസ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പ് ടു അറ്റൈൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആറാസ്മാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുഖേന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സർ ദ യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടാസ്ക് with helping countries eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development e usa ude united nations organization uno ude bhagamayittu united uh, united nations development program uh, undp ude undp ana nammade endana ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താ യു എൻ എയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് യു യു എൻ ഡി പി എ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അച്ചീവ് സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മാനുഷിക വികസനവും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാലമാണ് ഈ യു എൻ ഡി പിയുടെ ഹോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യു എസ് എയുടെ ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ഡി പി ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണെന്ത് യു എൻ ഡി പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ആണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസീവിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തുക അത് കൂടുതൽ പേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിന്നർ മീൻ ഇൻക്രീസിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക തൊഴിൽ നൽകുക അല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്താ അഭ്യസ്ത വിദ്യാരായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ രഹിതരാണ് വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടും തൊഴിൽ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തേടിപ്പോകുന്നു അല്ലേ അവിടെ ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഇവിടെ ജോലി സാധ്യതകളില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായുള്ള രീതിയിലുള്ള മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ഇൻകം ലെവലിൽ വർധന ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം ലെവൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ എന്താണ് വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും ദെൻ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ജീവിത നിലവാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉന്നമനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാ
So, the value of human development index is lies between 0 and 1. So, the human development index in the value, either the values in the account, Pujatin, we take only another HDI value. Kana kakana. While 0 indicates the least development, HDI index 0 is the development of 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 the the development of the of the development of the development of the development of the development the so, if the human development index in the base, countries in the classify point eight in only the high human development index in between point eight and one that denotes that depicts the high human development countries in between point five and point seven nine that depicts medium human development and below point four nine. 0.49 is low human development index. High, medium, low. This is the range of the range. So, thank you. We will ask you questions. 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 We will ask you Related facts might be the Padi in the EM Shodangal Pradeshika Kirtemaita, classical focus in the Padikiga, Kirtemaita Same Utum, Namukalayanilla, Nalate Gunum, Mukumati Viko and Batadilla, Kirtemaita Padichuga, Rijoli, Urapikiga, Jivitam Surakshamako. Okay, thank you.